ബലാത്സംഗ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട ബിനോയ് കോടിയേരി ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ അറസ്റ്റിന് താൽക്കാലിക സ്റ്റേ ആ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ഏവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മുംബൈയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഉയരുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ സഖാക്കൾക്കൊക്കെ ആവേശകരമായ ചോദ്യം ഇതാണ് ബിനീഷ് ബിനോയ് കോടിയേരി ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ സഹോദരനും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകനുമായ ബിനോയ് കോടിയേരി ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിന് പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട ബിനോയ് കോടിയേരി ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയുടെ വിധി എങ്ങനെയുണ്ടാകും ബിനോയ് കോടിയേരിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മുംബൈ പോലീസിന് സാധിക്കുമോ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് എങ്ങനെ വിചാരണയുടെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പ്രമുഖ ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ബിനോയ് കോടിയേരിക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും പുതിയ വാദഗതികളിലും ഏറ്റവും പുതിയ കോടതിയിലെ വാദമുഖങ്ങളുമൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ബിനോയ് കോടിയേരി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടില്ല ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ സ്റ്റേ അറസ്റ്റിന് ലഭിച്ച താൽക്കാലിക സ്റ്റേ അത് അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് ശക്തമായ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ വാദ മുഖങ്ങളാണ് കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്ന വേളയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നിർണായകമാണ് ഇനി ഈ നിമിഷം അനുസരിച്ചാണ് ഇനിയുള്ള നിമിഷങ്ങൾ പോവുകയും മറ്റ് ട്വിസ്റ്റുകളൊന്നും പുതുതായി വരുന്ന എവിഡൻസുകളിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും മറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഡെയിഞ്ചറസ് എവിഡൻസ് ബിനോയ് കൊടിയേരി അപകടപ്പെടുത്തൽ തരത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ബെയിൽ ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് ലഭിക്കും ഏറ്റവും ശക്തമായ ഉപാധികളോടെ ഏറ്റവും അതിശക്തമായ ഉപാധികളോടെയുള്ള ജാമ്യം ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകർ ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന സൂചന വകുപ്പുകൾ എടുത്തു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് ടു അതോടൊപ്പം ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നോട്ട് ഫോർ ഫൈവ് നോട്ട് സിക്സ് ഐ പി സി ഈ വകുപ്പുകളാണ് എഫ് ഐ ആറിൽ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് റേപ്പാണ് ആ റേപ്പ് നോൺ ബൈലബിളും നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ഒഫൻസ് ആണ് ഒരു കാരണവശാലും വാദിക്കും പ്രതിക്കും ഔട്ട് ഓഫ് കോർട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് മാറ്റർ അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അതോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോമ്പൗണ്ടബിൾ ഒഫൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ബിനോയ് കൊടിയേരിക്കും യുവതിക്കും കോടതിയിലേക്ക് ഇനി പോകാൻ സാധിക്കില്ല ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുമാണ് ജീവപര്യന്ത തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന പരമാവധി അതാണ് ഈ ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത മറ്റൊന്ന് ഫോർ ട്വൻറ്റി ആണ് മറ്റൊരു ഡെയിഞ്ചറസ് സെക്ഷൻ ചീറ്റിംഗ് ചീറ്റിംഗ് രണ്ടായിട്ടാണ് ഈ ഈ കേസിൽ തന്നെ രണ്ട് വാദഗതികളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പ്രലോഭിപ്പിപ്പിച്ച് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി ചതിച്ചു എന്ന് ഒരു ഭാഗം പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗം പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രലോഭനമില്ല ചതിയുമില്ല ഇത് സ്വാഭാവികമായ ജീവിതക്രമത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ജൈവികമായി സംഭവിച്ച താളമില്ലായ്മയാണ് താളഭംഗമാണ് ഇതാണ് ആ വാദഗതിയുടെ നക്ഷൻ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ ഇല്ല ചീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇല്ല ഫലത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി പ്രകൃതിക്ക് മനുഷ്യ സാധ്യമായതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള സ്വാഭാവികമായ ജൈവ ജീവിത രീതികളിലെ താളഭംഗം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ ഇല്ല അവിടെ പിന്നെയുള്ളത് ബ്രിച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഫോർ ട്വൻറ്റിയിൽ വിവാഹ കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറി എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന് നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അത് ഡൈവേഴ്സിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ചേർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈ തരത്തിൽ ശക്തമായ വാദഗതികൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ യുവതി ഹാജരാക്കുന്ന നിർണായകമായ തെളിവുകൾ ബിനോയ് കോടിയേരി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ അഭിഭാഷകർ സ്വീകരിച്ച തന്ത്രം ആ തന്ത്രം ഒരിടത്ത് മാത്രമാണ് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ വിമുഖത കാണിച്ചത് അത് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിതൃത്വം തെളിയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യുവതിയുടെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ആവശ്യം ആ തരത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ബാക്കി ഇമെയിൽ വഴി നിങ്ങൾ വിസ അയച്ചു കൊടുത്തോ ഒരു തർക്കവുമില്ല ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് കാരണം അതൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഒരു ഡിഫൻസ് സ്ട്രാറ്റജി എന്നാണ് പ്രമുഖ ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകർ പറയുന്നത് കാരണം ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് അവിടെ സമർത്ഥിക്കേണ്ടത് റേപ്പ് നടന്നില്ല എന്നുള്ള റേപ്പല്ല ആ സ്ത്രീയുമായി ശാരീരിക ബന്ധം ഇല്ല എന്ന് ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് സമർത്ഥിക്കേണ്ടതില്ല ആ യുവതിയെ പരാതിക്കാരിയെ പരിചയമില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതില്ല ആ പരാജയ പരാതിക്കാരിയുമായി സെക്ഷുവൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നത് ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് തർക്കമില്ല
ഒരു കോംപ്രമൈസ് സ്റ്റോക്കിൽ ബിനോയ് കോടിയേരി എതിർത്തത് മുഴുവൻ കോടതിയിലും എതിർക്കും എന്ന് യുവതി വിചാരിച്ചു പക്ഷേ കോടതിയിൽ ഡിഫൻസ് സ്ട്രാറ്റജി മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത് അത് രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഏറ്റവും ലക്ഷങ്ങൾ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന അഭിഭാഷകർ അവർ ഉയർത്തിയ തന്ത്രം ഈ തരത്തിലാണ് ഫോർ ട്വൻ്റി ഫോർ ട്വൻ്റി ഐ പി സി ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സുമായി കണക്ട് ചെയ്യരുത് അതായത് ചീറ്റിംഗ് ഫോർ ട്വൻ്റി എന്ന ചീറ്റിംഗ് ചതി അത് റേപ്പുമായി കണക്ട് ചെയ്യരുത് ഫലത്തിൽ എന്ത് വേണം അത് റേപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ കേസിൽ ഒരു ഒരു ചീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഈ ശാരീരിക ബന്ധം ബിനോയ് കോടിയേരിയും ഈ പരാതിക്കാരിയും തമ്മിലുള്ള ശാരീരിക ബന്ധം റേപ്പ് ആവുകയുള്ളൂ മറിച്ച് ഇതൊരു ബ്രിച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ആകണം ബ്രിച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ആകണമെങ്കിൽ യുവതിയുടെ പരാതികൾ മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഞാൻ എൻ്റെ നല്ല മനസ്സാലെ ഈ യുവതിയോട് എനിക്ക് തോന്നിയ പ്രണയം അവളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ എന്നെ തയ്യാറാക്കിയ പ്രണയം അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ റിലേഷൻഷിപ്പ് പക്ഷേ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ എനിക്ക് ഞാൻ പോലും വിചാരിക്കാത്ത തരത്തിൽ അത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്ന താളഭംഗമുണ്ടായി താളപ്പിഴകൾ ഉണ്ടായി ഞാൻ അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോഴും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ യുവതിയെയും മകനെയും ഞാൻ സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന ലാസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് കൂടി ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ ടീം മുംബൈ കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും അതോടുകൂടി യുവതി പറഞ്ഞ പരാതികൾ മുഴുവൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബിനോയ് കോടിയേരി ഇതാണ് ക്രിമിനൽ കേസിൽ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ അഭിഭാഷകർ സ്വീകരിച്ച തന്ത്രം യുവതി പിഴച്ചു പോയ ആർഗ്യുമെൻസും യുവതി മനസ്സിൽ കണ്ടത് ലൈസൺ ടോക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയേഷൻ ടോക്കുകളിൽ അതിനിശ്ചിതമായി യുവതിയുടെ ആർഗ്യുമെൻസിനെ കണ്ണിച്ച ബിനോയ് കോടിയേരി കോടതിയിലും കണ്ണിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ കോടതിയിൽ എല്ലാ ആർഗ്യു യുവതിയുടെ ആർഗ്യുമെൻസും അംഗീകരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് തർക്കം കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതൃത്വം ആ പിതൃത്വം കൂടി ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന് ആ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന് ബിനോയ് കോടിയേരി വഴങ്ങും വഴങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസ് നിലനിൽക്കത്തില്ല ആ കേസിൽ പിന്നെയുള്ളത് കോമ്പൻസേഷൻ മാത്രമാണ് ആ കോമ്പൻസേഷൻ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തുകൊള്ളാം അത് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ കോടതിയിൽ ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് അഫിഡവിറ്റായി സമർപ്പിക്കാൻ ബിനോയ് കോടിയേരി മനസ്സാൽ തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതായത് നിയമം പറയുന്നത് മാത്രം എല്ലാ സുപ്രീം കോടതി നിയമവും പറയുന്നു ഒരു വിവാഹിതനായ വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരു സ്ത്രീയിൽ മകനുണ്ടാവുകയോ മകളുണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ ആ സ്ത്രീക്ക് ജീവനാംശം കിട്ടാൻ സാധ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി നിയമപരമായി ഈ വ്യക്തിക്കുള്ള മുഴുവൻ സ്വത്തിൻ്റെയും ഒരംശം ഈ കുഞ്ഞിനുള്ളതാണ് ലീഗൽ ഹയർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും സ്വത്തിൻ്റെ അവകാശം ഈ കുഞ്ഞിന് വരും ആ നിയമം ബിനോയ് കോടിയേരിയല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയാലും നടപ്പാക്കിയേ പറ്റു ബിനോയ് കോടിയേരി ആ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ തയ്യാറാണ് തൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ അവകാശം നിയമപരമായുള്ള അവകാശം ആ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ ഈ ആർഗ്യുമെൻ്റ് കൂടി മുംബൈ കോടതിയിലെത്തും ഫലത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ട്വൻ്റി ചീറ്റിംഗ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് റൈറ്റ് കേസ് ബ്രിച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് മാത്രമുള്ള ശാരീരിക ബന്ധം ലൈംഗിക ബന്ധം അവിടെ പരസ്പരം ആർക്കും ഒന്നുമില്ല നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യുവതിക്കാണ് നഷ്ടം ആ കുഞ്ഞിനാണ് നഷ്ടം അതിൻ്റെ സംരക്ഷണ ചിലവ് ബിനോയ് കോടിയേരി നൽകും ഫലത്തിൽ അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യും അവിടെ ബിനോയ് കോടിയേരിക്ക് ഏറ്റവും ടൈറ്റ് കണ്ടീഷൻ ബെയില് കോടതി അനുവദിക്കണമെന്ന് ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ അഭിഭാഷകർ തിങ്കളാഴ്ച സത്യവാങ്മൂലം നൽകും ആ ഇതിൽ ഇവർ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടും ഇനിയുള്ള നാളുകൾ അന്വേഷണം തീരുന്നതുവരെ ബിനോയ് കോടിയേരി മുംബൈയിൽ നിൽക്കാം മുംബൈയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആ പോലീസ് ഓഫ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ എന്നും പോയി ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ട് ആ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിപ്പില്ലാതെ ഞാൻ പോലീസ് ആ മുംബൈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധി വിടില്ല ഈ രീതിയിൽ ഒരു അഫിഡവിറ്റ് കൂടി ബിനോയ് കോടിയേരിയുടേതായി മുംബൈ കോടതിയിൽ വരും ഇനിയുള്ള ദിവസം ഫലത്തിൽ ബിനോയ് കോടിയേരിക്ക് ടൈറ്റ് കണ്ടീഷൻ ബെയിൽ ഏറ്റവും കടുത്ത ഉപാധികളോടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധി വിടാത്ത തരത്തിൽ ബിനോയ് കോടിയേരിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കും ആ അർത്ഥത്തിൽ ബിനോയ് കോടിയേരി സർവത്ര സ്വതന്ത്രനാകുന്നു ഈ തരത്തിലുള്ള സൂചനകളാണ് മുംബൈ അഭിഭാഷകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്